കെമിസ്ട്രി ടിപ്സ് നമ്മൾ കേരള പി എസ് സി നടത്താൻ പോകുന്ന ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി പാർട്ടിലെ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ പുതിയ സിലബസ് അനുസരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി പുതിയ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ നോക്കുക അവസാനം വരെ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി സോഫ്റ്റനിങ് ഓഫ് ഹാർഡ് വാട്ടർ ബൈ സിന്തറ്റിക് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹാർഡ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പല മെത്തേഡ്സും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാർഡ് വാട്ടറിനെ സോഫ്റ്റനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ വാഷിംഗ് സോഡയായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ട്രീറ്റിംഗ് വിത്ത് വാഷിംഗ് സോഡ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സിന്തറ്റിക് റെസൻസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ കാൽഗൻസ് പ്രോസസ്സ് ഇതെല്ലാം ഹാർഡ് വാട്ടറിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാർഡ് വാട്ടറിനെ സോഫ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡായിട്ടുള്ള സിന്തറ്റിക് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓപ്ഷൻ എ ലോവറിംഗ് ദി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഓപ്ഷൻ ബി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് കാറ്റിയോൺസ് ആൻഡ് ആനിയോൺസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻക്രീസിംഗ് ദി ലാറ്റിസ് എനർജി ഓർത്തിരിക്കുക സിന്തറ്റിക് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ അയോൺസിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ റെസിനിലുള്ള അയോൺസിനെ വാട്ടറിലുള്ള അയോൺസുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ട് ആൻസർ ഏതാണ് വരിക എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് കാറ്റിയോൺസ് ആൻഡ് ആനയോൺസ് ഈസ് ദ ബേസ് ഓഫ് സിന്തറ്റിക് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻസ് മെത്തേഡ് സിന്തറ്റിക് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻസിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ആനയോൺസ് ആൻഡ് കാറ്റിയോൺസ് സോ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് കാറ്റിയോൺസ് ആൻഡ് ആനയോൺസ് ദെൻ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു അസേഷൻ ആണ് അസേഷനിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൂറിൻ ഫോംസ് ഓൺലി വൺ ഓക്സോ ആസിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഒ എഫ് ഫ്ലൂറിൻ ഒരൊറ്റ ഓക്സോ ആസിഡ് മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ഫ്ലൂറിക് ആസിഡ് ഓർ ഹൈപ്പോ ഫ്ലൂറസ് ആസിഡ് എച്ച് ഒ എഫ് ഇനി അതിൻ്റെ റീസണായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഫ്ലൂറിൻ ഹാസ് എ സ്മോൾ സൈസ് ആൻഡ് ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഫ്ലൂറിന് സൈസ് കുറവാണ് കൂടാതെ അത് ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അസേഷനും അതിനുള്ള റീസണും അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് ബോത്ത് അസേഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ട്രൂ ആൻഡ് ദ റീസൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് അസേഷൻ അസേഷനും റീസണും കറക്റ്റാണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ അസേഷൻ്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് റീസൺ അതായിരുന്നു അതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇനി ഓപ്ഷൻ ബിയോ both assertion and reason are true and the reason is not the correct explanation of assertion rendum correct aanu pakshe nammude assertion de correct explanation alla reason adana option b il parayunnathu and option c assertion is true but reason is false assertion correct aanu reason tetaanu and option d assertion is false but the reason is true assertion tetaanu reason correct aanu അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് ഫ്ലൂറിൻ ഫോംസ് ഓൺലി വൺ ഓക്സോ ആസിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഒ എഫ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂറിനെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഫ്ലൂറിൻ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഡി സബ്ഷൽ നമുക്കറിയാം ഫ്ലൂറിന് എന്തില്ല ഡി സബ്ഷൽ ഇല്ല സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ഹാവ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതിന് അതൊരൊറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റാണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ഫോം ഓക്സോ ആസിഡ് ഓക്കെ ഫ്ലൂറിൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഷോ മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലൂറിന് മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഒറ്റ ഓക്സോ ആസിഡ് മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നുള്ളൂ അത് കറക്റ്റാണ് അസേഷൻ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ റീസണോ ഫ്ലൂറിൻ ഹാസ് എ സ്മോൾ സൈസ് നമുക്കറിയാം ഫ്ലൂറിന് സൈസ് വളരെ കുറവാണ് ആൻഡ്
അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഫ്ലൂറിൻ ഒരൊറ്റ ഓക്സോ ആസിഡ് മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സൈസ് വളരെ കുറവാണ് കൂടാതെ അത് ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതൊരൊറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഒരൊറ്റ ഓക്സോ ആസിഡ് മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഓക്സോ ആസിഡ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇഫ് ദ ആസിഡ് കണ്ടൈൻസ് ഓക്സിജൻ അതിനെയാണ് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്സിജൻ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ആസിഡ്സ് ഓക്സിജൻ ഉള്ള ആസിഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണു നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർമ്യൂട്ടിറ്റ് ഈസ് കെമിക്കലി നോൺ ആസ് പെർമ്യൂട്ടിറ്റിനെ കെമിക്കലി എന്താണ് പറയുക ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സോഡിയം അലൂമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി സോഡിയം മെറ്റ അലൂമിനേറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സോഡിയം ഹെക്സാമെറ്റ ഫോസ്ഫേറ്റ് പെർമ്യൂട്ടിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമൺലി കേൾക്കുന്ന വേറൊരു പേര് ഞാൻ പറയാം സിയോളൈറ്റ് സിയോളൈറ്റിനെയാണ് പെർമ്യൂട്ടിറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സിയോളൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അഡ്സോർബൻ്റ് ആയിട്ടും കാത്തലിസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ സിയോളൈറ്റ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുറേ അധികം മിനറൽസ് കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അലൂമിനോ സിലിക്കേറ്റ്സ് ആണ് സിയോളൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിയോളൈറ്റ്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് പെർമ്യൂട്ടിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെർമ്യൂട്ടിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കെമിക്കലി എന്താണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സോഡിയം അലൂമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓർത്തിരിക്കുക പെർമ്യൂട്ടിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സോഡിയം അലൂമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഡി സോഡിയം ഹെക്സാമെറ്റ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്താണ് സോഡിയം ഹെക്സാമെറ്റ ഫോസ്ഫേറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാൽഗൻ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതായത് ഹാർഡ് വാട്ടറിനെ സോഫ്റ്റൈൻ ചെയ്യിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളൊരു കാൽഗൻസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ കാൽഗനെയാണ് സോഡിയം ഹെക്സാമെറ്റ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുക ഓർത്തിരിക്കുക സോഡിയം ഹെക്സാമെറ്റ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാൽഗൻ ആണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സോഡിയം അലൂമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെർമ്യൂട്ടിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് നമ്മൾ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് അതായത് ഡിറ്റർജൻസിൽ പേപ്പർ പേപ്പർ ദെൻ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ സോഡിയം മെറ്റ അലൂമിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബെസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷനും അത് തന്നെയാണ് സോഡിയം മെറ്റ അലൂമിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക പെർമ്യൂട്ടിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സോഡിയം അലൂമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് ആൻഡ് സോഡിയം എക്സം മെറ്റ ഫോസ്ഫേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കാൽഗൻ എന്ന് പറയുക ദെൻ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സോസ്റ്റഡ് പെർമ്യൂട്ടിറ്റ് ഡെസ് നോട്ട് കണ്ടൈൻ എക്സോസ്റ്റഡ് പെർമ്യൂട്ടിറ്റിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല which does not contain option A Mg2+ ions option B Al3+ ions option C Si4+ ions and option D Na+ ion <coughs> exhausted permutator nu parnale itre orthirikya the sodium ion is replaced by calcium ion permutator illalla sodium ion ne replace eedond calcium ions vannalana exhausted permutator nu paraya this exhausted permutator has calcium ions in it ഓക്കെ എക്സോസ്റ്റഡ് പെർമ്യൂട്ടിറ്റിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് കാൽഷ്യം ആണ് ഉള്ളത് അത് എന്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് സോഡിയത്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സോസ്റ്റഡ് പെർമ്യൂട്ടിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടൈൻ അതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല സോഡിയം ഉണ്ടാവില്ല സോഡിയത്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആര് വരും കാൽഷ്യം വരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എൻ എ പ്ലസ് ഉണ്ടാവില്ല എൻ എ പ്ലസിന് പകരം സി എ കാൽഷ്യം ആണ് വരിക സി എ ടു പ്ലസ് ആണ് വരിക ഓക്കെ സോ എക്സോസ്റ്റഡ് പെർമ്യൂട്ടിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടൈൻ സോഡിയം അയോൺസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ദി ഗ്രാഫൈറ്റ് ഏസ് ഗ്രാഫൈറ്റിൽ ആ ഗ്രാഫൈറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പ്ലെയിൻസ് ഗ്രാഫൈറ്റിനുള്ളിലെ പ്ലെയിൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ എ സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് നാനോമീ
സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് നാനോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഗ്രാഫൈറ്റിൽ രണ്ട് പ്ലെയിൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് നാനോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with chemistry tips education and make your chemistry based exam dreams come true. Download the app now. Okay, number 6th question. The formula of exhausted permutate is ഫോമുല ഓഫ് എക്സോസ്റ്റ് പെർമ്യൂട്ടിറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സോസ്റ്റഡ് പെർമ്യൂട്ടിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സോഡിയം അയോൺസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാൽസ്യം അയോൺസ് വരുന്നതാണ് എക്സോസ്റ്റഡ് പെർമ്യൂട്ടിറ്റ് അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റഡ് പെർമ്യൂട്ടിറ്റിൽ എന്താണുള്ളത് കാൽസ്യം ആണ് ഉള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ഓപ്ഷൻ എ കെ ടു എ എൽ ടു എസ് ഐ ടു ഒ എയ്റ്റ് എക്സ് എച്ച് ടു ഒ ഓപ്ഷൻ ബി സി എ എ എൽ ടു എസ് ഐ ടു ഒ എയ്റ്റ് എക്സ് എച്ച് ടു ഒ ഓപ്ഷൻ സി എൻ എ ടു എ എൽ ടു എസ് ഐ ടു ഒ എയ്റ്റ് എക്സ് എച്ച് ടു ഒ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സി എ ബി ടു എസ് ഐ ടു ഒ എയ്റ്റ് എക്സ് എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എക്സോസ്റ്റർ പെർമ്യൂട്ടിറ്റിൽ എന്താണുള്ളത് കാൽഷ്യം ആണുള്ളത് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി സി എ എ എൽ ടു എസ് ഐ ടു ഒ എയ്റ്റ് എക്സ് എച്ച് ടു ഒ ആണ് എക്സോസ്റ്റർ പെർമ്യൂട്ടിറ്റിൻ്റെ ഫോമുല ഓക്കെ ഇനി ഓപ്ഷൻ സി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ എ എൻ എ ടു എ എൽ ടു എസ് ഐ ടു ഒ എയ്റ്റ് എക്സ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിയോളൈറ്റിൻ്റെ ഫോമുലയാണ് കേട്ടോ ആ സിയോളൈറ്റിൽ സോഡിയത്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാൽഷ്യം വരുന്നതാണ് എക്സോസ്റ്റ് പെർമ്യൂട്ടിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓർത്തിരിക്കുക ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ The incorrect statement regarding diamond and graphite is Diamond name, graphite name regard either on the Tetaya statement either on the Noka Option A In diamond, each carbon is sp2 hybridized and in graphite, each carbon is sp3 hybridized Option B Diamond is an insulator Option C Graphite has a planar geometry And last option is Diamond's rigid structure make it very hard. So, what is the answer? In this four options, what is the answer? What is the answer? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ ഇൻ ഡയമണ്ട് ഈച്ച് കാർബണീസ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഓർത്തിരിക്കുക ഡയമണ്ട് ഈസ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓക്കെ വിച്ച് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഈച്ച് കാർബൺ ആറ്റം ബോണ്ടഡ് ടു ഫോർ അതർ കാർബൺ ആറ്റംസ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണ് ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും വേറെ നാല് കാർബൺ ആറ്റവും ആയിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എസ് പി ത്രീ ആണ് ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇവിടെ അവരെന്താ പറഞ്ഞത് ഇൻ ഡയമണ്ട് ഈച്ച് കാർബൺ ഈസ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് അത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ കേസിലോ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഹാസ് എ എസ് പി ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഗ്രാഫൈറ്റിന് എസ് പി ടു ആണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇവിടെ അവർ തിരിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ഡയമണ്ട് ഈച്ച് കാർബൺ ഈസ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈച്ച് കാർബൺ ഈസ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ജസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഡയമണ്ട് ഈസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ അതായത് ഡയമണ്ടിൽ എല്ലാ നാല് ഓൾ ദി ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ഔട്ടർ ഷെൽ ഓൺ ഈച്ച് കാർബൺ ആറ്റം ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ കോവലൻ ബോണ്ടിങ് സോ ദർ ആർ നോ ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റിലുള്ള കാർബണിൻ്റെ നാല് ഇലക്ട്രോൺസും എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോണ്ടിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയമണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി കറക്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രാഫൈറ്റിന് എന്ത് ജോമട്രിയാണ് പ്ലനാർ ജോമട്രിയാണ് നമ്മളിന് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു രണ്ട് പ്ലെയിൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് നാനോമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താ ഡയമണ്ട്സ് റിജിഡ് സ്ട്രക്ചർ മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ഹാർഡ് അതും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് തെറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഡയമണ്ടിൽ
തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഹാസ് ലയേഡ് ഡാഷ് സ്ട്രക്ചർ ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഓപ്ഷൻ ബി പിരമിഡൽ ഓപ്ഷൻ സി ബൈ പിരമിഡൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലനാർ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേയും കൂടി പറഞ്ഞതാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഹാസ് ലയേഡ് പ്ലനാർ സ്ട്രക്ചർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പ്ലനാർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റിനുള്ളത് ലയേഡ് പ്ലനാർ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് ഫ്ലൂറിൻ അല്ലേ ദി മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൂറിൻ ആൻഡ് ഇൻ ഹാവ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻ ഒമ്പതാണ് ഫ്ലൂറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓക്കെ എത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ എൻ എസ് ടു എൻ പി ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി എൻ എസ് ടു എൻ പി ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി എൻ എസ് ടു എൻ പി ഫൈവ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എൻ എസ് ടു എൻ പി സിക്സ് അപ്പോൾ ഫ്ലോറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഫ്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒൻപതാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഒമ്പതല്ലേ മൊത്തം ഇലക്ട്രോൺസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് എന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക അപ്പോൾ ജനറൽ ഫോമിൽ എന്തായിട്ട് വരും എൻ എസ് ടു എൻ പി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എൻ എസ് ടു എൻ പി ഫൈവ് ഓക്കെ ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫ്ലൂറിനാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫ്ലൂറിനാണ് ഫ്ലൂറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒൻപതാണ് എൻ എസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് എന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക ജനറൽ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എൻ എസ് ടു എൻ പി ഫൈവ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഡബിൾ ബോൺസ് അറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പൊസിഷൻസ് ഇൻ സി സിക്സ്റ്റി മോളിക്യൂൾ ആർ സി സിക്സ്റ്റി മോളിക്യൂളിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡബിൾ ബോൺസ് അറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പൊസിഷൻസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പൊസിഷൻസിലുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ എണ്ണം സി സിക്സ്റ്റി മോളിക്യൂളിലുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പൊസിഷൻസിലുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ സി സിക്സ്റ്റി എന്താണ് ഫുള്ളറീനാണ് കേട്ടോ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക സി സിക്സ്റ്റിയിൽ അറുപത് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് നയൻറ്റി ബോൺസ് ഉണ്ട് നയൻ സീറോ തൊണ്ണൂറ് ബോൺസും ഉണ്ട് അറുപത് കാർബൺ ആറ്റംസും ഉണ്ട് ദെൻ സിക്സ്റ്റി ഓഫ് വിച്ച് ആർ സിംഗിൾ ബോൺസ് അറുപത് ബോണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ അറുപതെണ്ണം സിംഗിൾ ആണ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഓഫ് വിച്ച് ആർ ആരോമാറ്റിക് ഡബിൾ ബോൺസ് ടോട്ടൽ തൊണ്ണൂറ് ബോൺസ് ഉള്ളതിൽ അറുപതെണ്ണം സിംഗിളും മുപ്പതെണ്ണം ഡബിളും ആണ് ഓക്കെ തൊ മൊത്തത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ബോൺസ് സി സിക്സ്റ്റി മോളിക്യൂളിൽ മൊത്തത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ബോൺസ് അതിൽ അറുപതെണ്ണം സിംഗിൾ ബോൺസും മുപ്പതെണ്ണം അരോമാറ്റിക് ഡബിൾ ബോൺസുമാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ട്വൻറ്റി ഹെക്സഗണൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ട്വൽവ് പെൻറ്റഗണൽ സ്ട്രക്ചർ ഇതും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക പന്ത്രണ്ട് പെൻറ്റഗണൽ സ്ട്രക്ചറും ഇരുപത് ഹെക്സഗണൽ സ്ട്രക്ചറുമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ദി പെൻറ്റഗണൽ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടൈൻ ദ സിംഗിൾ ബോൺസ് and the bridging bonds between pentagonal structures contain the double bond pentagonal structures in ellam single bond aanu ave thammile bridge cheedirikkunnadana ee double bond vechittu appo ithre orthirikka c60 nu parayna molecule le fullerene nu parayunnadile 60 carbon atoms undu 90 bonds undu adile 60 annam single bond um 30 annam aromatic double bonds vaanu 20 hexagonal structure undu 12 pentagonal structures undu appo nammude ithe ivudthe answer edana option c ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി തേർട്ടി ഡബിൾ ബോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്